Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta Nama saya Evan, IASG hari ini menguat 0,9% Tutup di 7533.98 Ya, 98 Ya, itulah <laughs> Volumenya sih oke okay ya Di atas rata-rata 20 hari ke belakang Mudah-mudahan ini satu tanda yang bagus Dan IASG bisa lanjut uptrend Ya lanjut uptrend lah ini confirm breakout all time high kok ya <tuh> dan strukturnya udah ada break of structure posnya di 7454 itu breakout uh, jadi low validnya ada di bawah sini jadi di 666699 itu adalah low valid dan sekarang ini lagi uptrend lagi uptrend estimasi targetnya sih ya kalau naik uh, 12 ada di 7800-an. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ya. <tuh> Dan mudah-mudahan juga saham-sahamnya juga pada enak di tradingin. Hari ini alhamdulillah lumayan. <tuh> yang masuk ke fast trade juga ya beberapa ada yang jackpot lah. <tuh> beberapa ada yang naiknya lumayan. Lanjut uh, kita review dulu rekomendasi oh, kok rekomendasi saham-saham yang masih masuk ke dalam watch list ya yang masih masuk ke dalam watch list itu ada satu dua tiga ada beberapa lah <laughs> yang pertama akra masih masuk hari ini akra menguat 0,3 persen tutupan di 15.10 tapi closingnya satu dua tiga empat hari terakhir itu masih di dalam body candle tanggal 14 Agustus ya dan strategi yang sebelumnya itu adalah ngantri di 14.65 Jadi sementara ini karena belum berhasil tutup di atas ya tutup di 1500 1570 gitu ya. Belum berhasil tutup minimal di situ. Jadi saya masih tetap pilih ngantri di 1465, stop loss di bawah 1390 dan targetnya 1640 1650. Itu dulu ya. Kemudian Astra ini cakep OTW target TP1 dari sinyal CB1 yaitu di 5260 5260 lagi. 5250 5275. Jadi eh uh, kenal hari ini akhirnya air low masih menguat 2% tutup di 5125. Buat yang masih punya barang di CE eh, di safe disimpan. <laughs> disimpan dulu trailing stopnya boleh diupdate pasang di 5000 ya. Jadi kalau besok kempes ke 5000 ya jualan aja dulu nggak masalah sih. Punya barang modal 4480 jualan di 5000 kan udah lumayan tuh ya. dan uh, buat yang belum punya barang ngantri ngantrinya di 4760 4760 uh, ya 4760-an lah 4760 4750-an. Jadi kalau ntar ada koreksi cegat di area situ, tungguin di situ mantul bisa dibeli. Kalau enggak nggak usah dibeli dulu nggak masalah. <laughs> Biarin dulu aja kita nonton dulu ya. Ini area 5260-an eh 5250-an rasanya masih masih ya masih bisa jadi area resisten kemungkinan mudah-mudahan lancar ke sana lah ya kemudian yang kedua ada Avia strategi yang ada dalam rekomendasi tanggal 20 Agustus strateginya masih ngantri di 462 hari ini tutup di 484 dengan tutup di 484 ini sebenarnya dia bikin sinyal CB1 sih ada setup CB1 tapi juga masih tetap bisa dipakai setup dominan break yang sebelumnya juga Area entry-nya masih sama-sama di 462-464 juga sih. Jadi ya masih di entry di 462 atau 464 juga nggak masalah. Uh, stop loss-nya tetap sama kalau tutup di bawah 444 ya. Mudah-mudahan bisa dijemput dan lancar ke 500-an. Kemudian yang berikutnya <tuh> ada BBTN, Jos. Hari ini naik buat yang udah punya barang dan masih mau simpen silahkan update trailing stop-nya. Boleh pasang di... 13.10 buat yang belum punya barang uh, tunggu dulu lah ya <laughs> harus sabar buat yang udah punya barang silahkan mau siap-siap take profit boleh mau uh, take profit sebagian boleh sisanya pasang trailing stop juga boleh kemudian ada DRMA yang hari ini menguat kemarin udah disaranin pasang trailing stop di 1.500 atau 1.000 pas nggak kena nggak turun ke 1000 nggak turun ke bawah 1010 jadi harusnya masih punya barang dan ini OTW area target 1090 mudah-mudahan lancar siap-siap take profit berikutnya ada X, Excel 
yang hari ini masih menguat nggak turun ke bawah 2210 jadi harusnya juga masih punya barang trailing stopnya boleh diupdate di 2240 atau masih tetap dipasang di 2200 juga nggak masalah jadi mudah-mudahan bisa lancar ke 2400an lah ya berikutnya gudang garam yang mana ini adalah adalah saham rekomendasi yang ada di rekomendasi untuk tanggal 20 Agustus 2024 strateginya ngantri beli di 15 e, 350 belum dapat barang sih ya ngantriin dulu aja sih nggak masalah karena e, strukturnya masih downtrend dan ya masih belum ada uptrend <laughs> ini naik sifatnya juga masih technical rebound jadi tungguin aja di area-area entry dari tiga level ini yang sekiranya risikonya nggak terlalu gede atau paling kecil yang enggak terlalu gede ya di 15350 15325 yang paling kecil ya di sekitar 148 atau 14900 lah itu stop lossnya di bawah 14475 lanjut HMSP masih di uh, perudutan <laughs> HMSP hari ini menguat sih meskipun kandilnya merah ya tapi masih akhir-akhir loh kemarin ini juga masuk ke rekomendasi untuk tanggal 20 Agustus Strateginya beli ngantri di 705 belum dapat barang. Ini juga saya masih pilih ngantri aja sih di 705 ya karena belum ada uh, strukturnya masih downtrend, strukturnya masih downtrend dan saya pilih ngantri 705 atau 670 supaya stop lossnya nggak terlalu jauh dan reward rasionya bagus. Stop lossnya di bawah 640. <tuh> Berikutnya ada Inco, ini juga rekomendasi untuk tanggal 20 Agustus. Strateginya masih ngantri di 3730 ya, masih diantriin dulu di situ nggak apa-apa buat yang belum punya barang dan e, masih minat beli atau e, minat beli dan belum order, belum bikin order. <laughs> Silakan bikin order di 3730 belinya nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di minimal 3600 atau lebih bawah dari itu. Dan Mapa hari ini menguat. <tuh> Simpen dulu ya, harusnya udah punya barang kan di 810 paling enggak. Dan mudah-mudahan lancar ke target 940. Kemudian saham berikutnya ada PTBA yang pergerakannya belum signifikan. Jadi ya menguat tipis 0,4% kendalinya Doji. Masih aman disimpan uh, selama enggak ke bawah 2640 ya. Lanjut ada Raja yang hari ini menguat tapi kendalinya juga cenderung indecision jadi ya belum ada pergerakan yang cukup signifikan selama 123 hari terakhir jadi buat yang udah punya barang hold dulu mudah-mudahan lancar ke 1400 kemudian ada telkom uh, ijo sih ijonya pelan-pelan dia ya masih aman lah disimpan selama nggak tutup di bawah 2700 ya mudah-mudahan lancar ke 3400 targetnya dan ada saham yang uh, ada saham requestan juga <laughs> Ini ada satu saham requestan. Jadi Bapak Ibu yang mau request saham favorit untuk dibahas di video ini atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan silahkan tulis di kolom komen di bawah. Requestnya adalah Antam. Kira-kira gimana nih? Masih bisa belikah atau ada setup yang bisa dipakai untuk buy on weakness kah atau uh, sudah waktunya jualan kalau untuk sekarang? Oke, kita bahas ya. Si Antam strukturnya masih downtrend. Jelas lah ini eksternal eksternal strukturnya masih downtrend high value-nya di 1845 dan low-nya di 1175 ini belum jadi low valid karena pullback terakhir yang harus diambil supaya low 1175 jadi low valid adalah di uh, 1540. Nah, <tuh> beberapa bulan yang lalu di bulan Juni awal Juli lah itu ada sinyal dominan break. Setelah ada sinyal dominan break, ia naik kemudian ambil area entry di level di di area pullback <tuh> dan lanjut nyamperin area target TP2 lah ya, anggaplah target TP2-nya ini disamperin di 15 10 15 15. Nah, karena udah nyamperin target TP2 dan eh, apa namanya? pullback terakhirnya belum ditembus, jadi <tuh> area harga sekarang ini bukan area harga untuk beli dan ini justru area harga untuk jualan sih ya setup belinya ini udah setup untuk beli ini setupnya udah udah ya udah udah dipakai lah <laughs> jadi belum ada setup baru yang enak kecuali uh, sanggup nembus ke atas uh, 1540 itu tadi <coughs> baru setup dari sinyal yang dominan break ini bisa dipakai lagi gitulah kira-kira ya 
Jadi sekarang ini kesimpulannya bukan area harga untuk beli, malah <tuh> Uh, bisa dijadikan bisa dijadikan uh, kesempatan untuk jualan buat yang udah beli beberapa hari yang lalu atau berapa di bulan lalu dan masih punya barang atau kalau masih mau hold pasang trailing stop lah trailing stopnya paling enggak di bawah 1400 ya dan lanjut kita masuk ke rekomendasi saham untuk besok 21 Agustus 2024 hari Rabu Ada tiga saham, Bapak Ibu bisa masukin atau tambahin ke watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang menggunakan smart order dari jasa utama kapital sekuritas. Saham pertama ada INKP. Hari ini INKP melemah 0,9% tutup di 8475. Candle-nya sih higher-higher lo ya, cuman uh, merah. Nah, yang menarik adalah kemarin di hari Senin tanggal 19 itu tutup di 8550 dan ada setup CB1. Nah, ada setup baru nih buat yang udah punya barang beli di sekitaran 8150, simpen dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan bisa lancar ke 9000-an ya. Buat yang belum punya barang dan minat strateginya <tuh> silakan ngantri di 8175 8150 dan karena ini ada setup CB1 baru, maka stop loss-nya boleh di bawah 7800 ya. Berapa sih? Ya. Di bawah 7800 kalau tutup di bawah 7800 baru itu batal. Target TP1 ada di 9000, 9200. Berikutnya target TP2-nya ada di 9750. Saham kedua ada SCMA <coughs> yang hari ini menguat 1,6%. <coughs> sinyal atau 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 setupnya itu sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu ya dari bulan Mei malah kemudian sempat naik nyamperin target TP1 turun lagi <coughs> nyamperin area pre entry uh, belum nyamperin area entry yang emang bener-bener loris sih yaitu di 122 121 jadi <coughs> paling enggak di area harga sekarang ini masih bisa diantriin belinya di 128 buat yang belum punya barang buat yang udah punya barang ya disimpan dulu aja nggak masalah jadi strateginya SCMA belinya ngantri dulu di 128 stop lossnya di bawah 117 ya estimasi target TP satunya tetap di 151 berikutnya baru di 172 dan berikutnya yang ketiga ada SMSM yang hari ini melemah 2,1% Nah ceritanya SMSM ini kemarin pernah masuk rekomendasi juga sih ya Belinya ngantri di area uh, 1870 Sebenarnya area ini udah pernah diambil, dijemput Disamperin waktu di tanggal 12 bulan 7 Nah <tuh> karena uh, masih masih apa masih bisa dipantengin lah ya Masih bisa diperhatiin jadi area 1870 ini masih bisa di 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 diincar juga untuk yang belum punya barang atau udah udah jualan waktu naik ke 2200 dan pengen buyback silakan boleh ngantri di 1870 lagi stop lossnya pasang aja di uh, 1790 atau 1785 nggak masalah gitu ya jadi ngantrinya uh, di 1870 lagi dan stop lossnya di kalau 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 tutup di minimal 1790 lah Ya, targetnya masih sama di 2200 dan itu tadi tiga saham pilihan kami Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari jasa utama kapital sekuritas dan untuk informasi tanggal 24 Agustus 2024 kami mengadakan pre-class uh, Ibu Cuan nanti pematerinya bareng Mas Bernardi pendaftarannya silahkan uh, ketik atau scan aja ini ya <laughs> bit.ly slash daftar uh, pre kelas. Nah silakan uh, scan atau scan uh, scan 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 barcode ini nanti akan terhubung ke admin kami. Itu silakan daftar. Nanti akan dikasih link zoomnya setelah bapak ibu daftar. Uh, link zoomnya akan dikasih admin satu sih ya. Itu uh, di pre kelas ini nanti akan ya ngebahas ngebahas uh, sekilas tentang tentang materi. kok materi sih tentang uh, workshop yang akan kami selenggarakan di bulan September tepatnya 23 sampai 28 September ya nah, itu workshopnya seru nih karena materinya juga seru silahkan daftar aja dulu dan ini gratis pre kelasnya gratis kemudian terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai saya Evan sampai jumpa di video-video kami berikutnya dadah